CBSE Class 10 நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் Lesson No. 6 Life Process Life Processes பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி Living Organisத்துக்கும் Non-Living கும் உள்ள difference என்ன அப்படின் கேட்டம் நா Living Organisms ஒரு அடத்தில் என்று இன்னுர் அடத்துக்கு move பண்ணும் Living Organisத்தில் Breathing அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும் Living Organism grow ஆகும் சேரி Living Organism முழ்ச்சியிட்டுக்கும் Breathing ये वच्ची कंडू पड़ी पाओ इन्हें या breathing इन्हें दा आ अ दूरी रोड़ के अपनी चल बो plants अलाम breathe पन्दर sound ओ ये दूमें क्या करे अलग green leaves रखे photosynthesis नडक दे plants living अपनी चल रहो सिला plants ले green color ले लम्हा other than green color ले leaves अलाय रखे अ दूर grow आ कर living अपनी चल रहो सिला organisms unicellular आ इरंद दुना अ दूर growth आ कर दे नमक तेरिया आ दूर सिल Life processes எப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கள்து நம்மலால் பாக்க முடியாது சொல்ல முடியாது அப்போ life process define பண்ணதுக்கு நரைய விஷயங்கள் இன்னும் கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்குனும் so அததா இந்த chapterல life processesல படிக்கப் போரும் life process அப்படிங்கள்து the process which maintain body functions body functions நா respiration, digestion, excretion இதல்லாம் வந்துரும் and necessary for survival are called life process. So life process नेदो और organism तोड़ा body function है maintain बन रहे तो को तोड़ा नंदा अंदर body function आएगी टेर कुनो इल्ला ना अंदर पोनों सोलिर वाले या dead die टांगा अपनी बो. So body functions continue आना अंदर गिटेर कुनो. अधे मरी necessary for survival. आँगो weir वाल रहते को क्या भी आना विषय इंगल आँगो body ले तोड़ा नंदे नारंद गिटेर कर देता नम्मे life processes अपनी सोल रो. See molecules रखे group of molecules send cells form பண்ணது இந்த cells வந்து tissue form பண்ணது இந்த tissue லா சேந்து tissue system form பண்ணும் இந்த tissue system சேந்து என்னத form பண்ணும் organs form பண்ணும் organ லா சேந்து organ system organ system லா சேந்தது organism அப்படின் சொல்கிறோம் so basic molecules combined to form cells cells combined to form tissue tissue combined to form tissue system இந்த orderல் எதாவது break அனுச்சி கொல்லாப் சானுச்சினா organism cannot survive for example ஒருத்தர் வந்து கீல கீல விழுந்துட்டாரு கீல விழுந்து காயம் ஐடிச்சி அந்த காயம் சரியாக்குனும் அதை நம்ம repair அப்படியும் போம் சரியாக்கிறது நம்ம repair போம் கீல விழுந்துட்டீங்க கால் உடன்சி போச்சி அது சரியாவுனுல்லையா that is repair repair ஆகிறேன்ன all the processes which together keep the living organisms alive and perform tasks to maintain the body are called life processes. So all the processes are being the nutrition, respiration, breathing, excretion, these are processes. In the process, the body is alive and helpful. That is the life processes. So examples are nutrition. Nutrition is the same as if I grow up, I will eat food from the outside. And food is the same as nutrients. And the nutrients are the same as nutrients. So that is nutrition. So that is nutrition. Nutrition is derived from food from outside. Outside लंदन हमको food कड़के दे आये लंदन हमको nutrition कड़के दे. Next respiration अब निये देने ना ना food डा साप्त है. अंदर food डा break पनी ना दा आदि लंदन energy release आखो. अंदर energy release आना दा ये नाला वो रु work का पन्ना मुड़ियो. So साप्त food डा break down पन्नो नो. Break down पन्ने आदि वैरे वैरे smaller molecules आ मारो. अंदर molecules body full ला move आखी पोखनो. येंगे येंगलां तेवियो ऑक्सीजन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। इपसों नॉलेज या फूड डा साप्त टे न्यूट्रिशन कर चाची। आधा ब्रेकडाउन पनी रेस्पिरेशन नडन दर्ची। आला स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ला वंदची। कार्बोहाइड्रेट ना दोड़ा स्मॉलर मॉलिक्यूल इन्ना ग्लूकोस प्रोटीन ना दोरा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं ना अमीनो एसिड्स सो नमरे स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आ ब्रेक डाउन आना द कपर आ द मिनरल साल्स मॉलिक्यूल्स इधर ला इन डो बॉडी रे का अत्तना सेल्स को पोनो फ्रॉम हेड टू टो ये ना आय मे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ना वरे वो रु सेल दा इन द सेल वंद पातिंग अपनी ना अपनी एनवायरनमेंट और डायरेक्ट कांटेक्ट लर के सो फूड उल्ला वरों तेह भी इलादा फूड वेलिय पोमो रेस्पिरेशन नडकों डिफ्यूशन ले नडन दरो बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कामुल को वेरों डिफ्यूशन पौधा दे स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में नो अदा आवधे डाइजेस्टिव सिस्टम में रखना अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लिया ब्लड ना ये ला फूड मटेरियल्स 
எக்ஸ்கிரீஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்கிரீஷன்னா என்ன ஃபுட்டை சாப்பிட்டாச்சு பிரேக் டவுன் பண்ணி அதை ஸ்மாலர் மாலிக்குலாக மாற்றி எனர்ஜியும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஸ்மாலர் மாலிக்யூல்ஸ் பாடியோட எந்தெந்த செல்ஸ்க்கெலாம் தேவையோ அத்தனை செல்ஸ்க்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆயாச்சு நெக்ஸ்ட்டு தேவையில்லாத பை ப்ராடக்ட்ஸ் வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூரியா அதை நம்ம பாடியிலேருந்து எலிமினேட் பண்ணியே ஆகணும் வெளியேற்றியே ஆகணும் பாடியில் அது அக்குமுலேட் ஆனிச்சுன்னா அது டேஞ்சரஸ் நமக்கு வந்து உயிருக்கே ஆபத்தை விளைவிக்கும் ஸோ நமக்கு தேவையில்லாத அன்டைஜஸ்டட் டைஜஷன் பண்ணிவிட்டு நான் டைஜஸ்டபிள்னு சொல்லுவாங்க இனிமேல் அதனால் நமக்கு எந்த யூஸும் கிடையாதுங்கிற பொருளை வெளியேற்றணும் அதை தான் எக்ஸ்கிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த லைஃப் ப்ராசஸ் இந்த லைஃப் ப்ராசஸ் தான் நம்ம பாடி அலைவாக இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் நியூட்ரிஷனை டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேக்கிங் நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரம் ஃபுட் is called nutrition so nama vandu nutrients eduthukrom nama saapidra food la irukiradhu nutrients nama eduthukra food and nutrients eduthukra process ku peru nutrition rendu ku different therinum na saapidra adha carbohydrate irukku fat irukku protein irukku minerals irukku vitamins irukku nutrients and the process saapidra process irukku pathinga adhu peru nutrition so nutrition is the process nutrients abdingiradhu na eduthukka koodiya food materials adilendhu enak enna enna la kadaikudho adha than nutrients abdin solluvom so nutrients la enna enna carbohydrates proteins fats water vitamins minerals idella than major nutrients we need to uh, we need for our growth ஓகே ஆர் மெயின்டெய்னிங் அவர் பாடி நம்ம பாடி மெயின்டெனன்ஸ்க்கு தேவையான காம்பனன்ஸ் இவங்க தான் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்ஸ் வாட்டர் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஓகே வாட்டரும் நியூட்ரியன் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுலேயும் மினரல்ஸ் ஆல்ஸ்லாம் இருக்குது மோட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இப்போ நியூட்ரிஷன் இந்த ப்ராசஸ் வந்து எந்தெந்த மோடில் நடக்குது ஒன்று ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் ரெண்டாவது ஹெட்ரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன்னா பிளான்ஸில் தான் க்ரீன் பிளான்ஸில் தான் அது நடக்குது ஆட்டோனாலே ஆட்டோமொபைல்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க செல்ஃபு ஆட்டோனா செல்ஃப் ட்ராஃபிசம்னா நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ செல்ஃப் அவங்களோட நியூட்ரிஷனை அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவாங்க அவங்களோட நியூட்ரியன்ஸை அவங்களே சிந்தசிஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ செல்ஃபாக அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது ஓனா ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷனுங்கிறது ப்ராசஸ் விச் ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் தேர் ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் தேர் ஃபுட் ஃப்ரம் சிம்பிள் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் இன் டு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ சிம்பிள் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே யாருனா கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹெச்ஓ இதெல்லாம் இன்ஆர்கானிக் இதிலேருந்து சி சிக்ஸ் H12O6, that is carbohydrate, oxygen byproduct ஹெச்வெல் ஓ சிக்ஸ் தட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட் ஆக்சிஜன் பை ப்ராடக்டாக ரிலீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி சிம்பிள் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் பிளான்ஸில் மட்டும்தான் இது பாசிபிள் கிரீன் பிளான்ஸ் ஓகேங்களா ஹெட்ரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆர்கானிசம் டிபெண்ட் அப்பான் அதர் ஆர்கானிசம் ஃபார் தேர் ஃபுட் டு சர்வைவ் ஸோ அவங்களால அவங்க ஃபுட்டை தயாரிக்க முடியாது தே டிபெண்ட் ஆன் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார் தேர் ஃபுட்டு அப்போ அதர் ஆர்கானிசம்ங்கிறது என்ன பிளான்ஸோ இல்லை மற்ற அனிமல்ஸையோ நம்ம நம்பி இருப்போம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் சண்டே ஆனால் கோழி ஆடு இதெல்லாம் வெட்டி சாப்பிட்றோம் இல்லையா பறக்கிறதில் ஃப்ளைட்டும் மிதக்கிறத கப்பல்லையும் தவிர சில பேர் எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவாங்க அண்ட் தென் நம்ம வெஜிடபிள்ஸும் சாப்பிட்றோம் ஸோ பிளான்ஸையும் சாப்பிட்றோம் அனிமல்ஸையும் சாப்பிட்றோம் ஆம்னி ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அமீபா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும் அப்படியே மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் மட்டும் வெளியிலேருந்து ஃபுட் எடுத்துக்கிறது இல்லை யூனி செல்லுலர் ஆர்கானிசமான அமீபாவும் அவுட் சைட்லேருந்து தான் ஃபுட் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ தீஸ் ஆல் அதர் திங்ஸ் விஷன் நோ இப்போ ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் நியூட்ரிஷன் இன் பிளான்ஸில் கிரீன் பிளான்ஸ் கன்வெர்ட்ஸ் சிம்பிள் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் இங்கே சிம்பிள் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் தான் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் டூ காம்ப்ளக்ஸ் ஆர்கானிக் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் தட் இஸ் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் தட் இஸ் குளுக்கோஸ் கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்கிறோம் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் அண்ட் சன்லைட் ஸோ சன்லைட் குளோரோஃபில் இருக்கும்போது சிம்பிள் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸான வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் குளுக்கோஸ் ஆர் கார்போஹைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டர் சிம்பிள் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் தட் இஸ் ட்ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் குளோரோஃபில் இருக்கும் ஏன்னா குளோரோஃபில் தான் சன்லைட்டை ட்ராப் பண்ணும் அப்சார்ப் பண்ணும் தென் திஸ் வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கன்வெர்ட் இன் டு குளுக்கோஸ் carbohydrate complex organic substance and oxygen is evolved during photosynthes
absorbing light energy by chlorophyll so light energy absorb பண்றது யாருனா chlorophyll pigment chlorophyll pigment sunlight energy absorb பண்ணுது okay conversion of light energy into chemical energy light energy sun's light energy chemical energy ah convert agudhu chemical energy ingiradhu the complex food form that is glucose and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen so water lende da oxygen photosynthesis appa release agudhu don't forget so splitting of water molecule ingiradhu h2o break aayi hydrogen plus oxygen ah பிரியிறது இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்பிரிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் குளோரோ பிளாஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இன்ட்டு கார்போஹைட்ரேட் நல்லா பாருங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடில் சிஓ இருக்கு இதோட ஹைட்ரஜன் போய் ஆட் ஆகணும் அப்போது அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் என்ன சொல்வீங்க ரிடக்ஷன் அப்படிம்பீங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதை ஏன் கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்கிறாங்கன்னா சியோட ஹெச்டுஓ போடுங்க இதில் வாட்டரா ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் இதில் என் நம்பர் இருக்கு என் நம்பர்னா சிக்ஸ் இந்த என்னுங்கிற இடத்துல சிக்ஸ் போடுங்க ஸோ சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் குளுக்கோஸ் வந்துருச்சா ஸோ ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இதில் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒனில் சி ஹெச் ஓ இருக்கு சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸ் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ தானுங்களே ஸோ திஸ் இஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் ரெடியூஸ் ஆகி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது டோன்ட் ஃபர்கெட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரெடியூஸ் ஆகி கார்போஹைட்ரேட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகே இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எங்கே நடக்குது குளோரோ பிளாஸ்டில் எங்கே நடக்குது குளோரோ பிளாஸ்ட் இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் எங்கே இருக்குது மோஸ்ட்லி இட் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் இன் த கிரீன் லீவ்ஸ் கிரீன் லீவ்ஸில் இருக்குது இப்போது ட்ரீஸ் இப்படி இருக்குது இந்த ட்ரீலேருந்து ஒரு லீஃபை வெளியே எடுக்கிறீங்க இந்த லீஃபை க்ராஸ் செக்ஷன் எடுக்கிறீங்க இந்த மாதிரி க்ரா சாரி இந்த மாதிரி க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து இந்த ஏரியாவை வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்குறீங்க ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து முதல்ல க்யூட்டிக்கல் இருக்கும் க்யூட்டிக்கல் வேக்சி லேயர் அதுக்கப்புறம் எப்பிடர்மிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த லீஃப் இஸ் கால்டு எபி டர்மிஸ் திஸ் இஸ் எபி டர்மிஸ் டர்ம்னா ஸ்கின் எப்பின்னா அவுட்டர் எப்பிடர்மிஸ் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீள நீளமான செல்ஸ் இருக்கும் இந்த உருண்டு உருளை உருளையாக சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் செல்ஸ் இருக்கும் இதில் இந்த மாதிரி நடுவில் வேக்யூல்ஸ்லாம் கூட இருக்கும் இந்த செல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர் டாட்ஸை உங்களால் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் டாட்ஸ் நிறைய இருக்கும் இது தான் குளோரோ பிளாஸ்ட் இந்த குளோரோ பிளாஸ்டில் தான் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ திஸ் குளோரோ பிளாஸ்ட் இஸ் சீன் இன் செல்ஸ் இன் த லீவ்ஸ் இந்த செல்ஸ் வந்து நம்ம மீசோ ஃபில் செல்ஸ் அப்படிமோ ஃபில்னா லீஃபு மீசோனா மிடில் லீஃபோட மிடில் பாட்டில் இருக்க அப்பர் எப்பிடர்மிஸ் லோயர் எப்பிடர்மிஸ்னு ரெண்டு எப்பிடர்மிஸ் இருக்கும் எப்பிடர்மிஸ்க்கு இடையில் இருக்க மீசோ ஃபில் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய குளோரோ பிளாஸ்ட் தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கிற இடம் அதிக அளவில் ஸோ திஸ் இஸ் குளோரோ பிளாஸ்ட் எப்பிடர்மிஸ் ஆஃப் த லீஃபு எப்பிடர்மிஸ்க்கு கீழே மீசோஃபில் செல்ஸ் இருக்குது இந்த மீசோஃபில் செல்ஸில் தான் நமக்கு குளோரோ பிளாஸ்ட் இருக்குது இந்த குளோரோ பிளாஸ்டில் தான் இந்த ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து லைஃப் ப்ராசஸஸில் நியூட்ரிஷனில் ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் பிளான்ஸ் அதை வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் நம்ம இதிலேயே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஆக்டிவிட்டி அது பார்க்கணும் அதை நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஹெட்ரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷனும் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ